Hi, welcome back to our channel. Here is the my YouTube channel. MS Excel classes and even with Chapter classes means MS Excel tutorial. Channel channel videos change kono. My MS Excel basic means advanced work. My own edge kono. Mandu da here is the first video. MS Excel basics nunchi and make start just no. MS Excel basics nunchi and means. MS Excel this is on the kada your MS Excel main mana use is interface user interface screen so you can do chimana MS Excel and KNT then you have basic EM view chair even in the mana virus in the school Munduga MS Excel definition into Choda Slam MS Excel and TNT MS Excel is nothing but MS Excel is a spreadsheet developed by Microsoft for Windows, Mac OS, Android, and iOS platforms. MS Excel and the okay spreadsheet is any put on a key sheet and as on the other the okay spreadsheet this spreadsheet never developed chaser Microsoft and a company developed this for using purpose of Windows and a put on a UGC systems next Mac OS computers next Android and mobile phones iOS platforms and iPhones i i iPhones, iPhone company or laptops, if iOS platforms, then software where you can use Android software where next it features for calculation or computation capabilities and mathematical calculations key next graphing tools. Man we then okay that then visualization the graphical tools you chase. Chenapur mana graphs give a lanka alana same. Next pivot tables, pivot tables and make advanced characters on the next macro programming language is called Visual basic applications. Some visual basic man data and visualize children key. What need tally children key? Yala and I present to e put particular date low in the tundente, okay, something cost and thousand and future length of the another girls code and key. So this is basic definition of MS Excel. I put an enemy to MS Excel e user interface name to explain just some. First, this is MS Excel. Man, you just a screen. Today, man, work just so. So, then me, man, workbook can enter. This workbook. Next, MS Excel definition tells so, Next, this is Quick Access Toolbar enter. Customize Quick Access Toolbar. This Quick Access Toolbar below New, Open, Save, Email, Print. These are options on there. So, we will use this coach and a quick sudden game in the last round with the view just one quick access toolbar name. Learn on the next e quick access toolbar and the previous versions of one day like like 1990s upward law. We put a pun in the repeater and 2006 7 versions no chick quick access toolbar and Austin 7 10 13 16 19. Then you put just the 2019 version advanced version next. This book is 1 to 3. I have a name in Excel. I have already saved the name in Excel. I have already saved the book 1 to 3. I have already saved the book 1 to 3. I have already saved the book 1 to 3. So, if you have saved the file, you have saved the name in Excel. Next, 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 you have saved the name in Excel. Minimize, Maximize, Close Buttons. Next. अगर नहीं करता, फाइल, होम, इंसेट, ये वैने भी टैब्स, ये भी तो मेनू बार लगाने दे, डिफरेंट टैब्स के अंदर सेपरेट सेपरेट चीज़ सीखते हैं, सो ये मेनू बार सोने, ये मेन, ये भी टैब्स ही भी मेनू बार पे, ये होम टैब बंद करता, ये भी ये वैने ग्रुप्स, दिन मौतन ने मानो एट अंटर एंट्री Next, you rub any hide chill and lag for the open chill and a monkey shortcut key on the ribbon shortcut key at and a control plus F1 Next, my ribbon hide chase and then you put my ribbon open chill and a control plus F2 click chase and make open open in the control plus F1 ok next ribbon hide chain and open 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 chain and
సో ఎందుకు ఇక్కడ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేశారంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫాంట్ తల గ్రూప్ ఇది అలైన్మెంట్ తల గ్రూప్ అలైన్మెంట్ అంటే ఫాంట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాంట్ అంటే ఒక నేమ్ కి మనం ఎడిట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే స్టైల్స్ అన్ని ఫాంట్ లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ అది సెంటర్ లో ఉండాలి టెక్స్ట్ అనేది నెక్స్ట్ రైట్ లో ఉండాలి లెఫ్ట్ లో ఉండాలి అప్పర్ టాప్ ఇవన్నీ అలైన్మెంట్ నెంబరింగ్ కి ఇలా సపరేట్ సపరేట్ గ్రూప్స్ డివైడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఈ బటన్ ఉంది కదా ది గ్రూప్ లాంచింగ్ అని గ్రూప్ లాంచ్ బటన్ అంటే ఈ గ్రూప్ ని లాంచ్ చేయడం అంటే ఇంకా గ్రూప్ లో ఉన్న అడ్వాన్స్ ఫీచర్ అన్నిటిని మనం యాసెస్ చేయడానికి కావాలంటే అక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇంకా అడ్వాన్స్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అనేవి మాకు ఎక్కువ చూపిస్తారు సో నేను ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే నేమ్ బార్ నేమ్ బార్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ సెల్ దగ్గర క్లిక్ చేశాను కదా ఈ సెల్ తాలూకా నేమ్ వాల్యూ ఎంత ఈ ఫైవ్ సో దిస్ ఈ ఈ ఫైవ్ ఇక్కడ షో అవుతుంది నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఫార్ములా బాక్స్ ఈ ఫార్ములా బాక్స్ ని మనం పెద్దదిగా చేసి చూడొచ్చు చిన్న ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఫార్ములా బాక్స్ అని పెద్ద అవుతుంది లేకపోతే చిన్నది చేసుకోవచ్చు ఫార్ములా బాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఎంఎస్ ఎక్స్ లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం కదా ఆ క్యాలిక్యులేషన్ యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ని మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దిస్ ఈ హెడ్డింగ్స్ ఇవి కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ దిస్ ఈ గ్రూప్ హెడ్డింగ్స్ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ అంటే ఏబిసిడి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ ఇవి గ్రూప్ హెడ్డింగ్స్ ఈ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి మోర్ దాన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఉంటాయి నేను ఎక్స్ట్రా ఎలా వెళ్తూ ఉంటే మీకు వన్ బై వన్ తెలుస్తుంది కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ ఎలా అడ్వాన్స్ వన్ టు జెడ్ వర్క్ ఏ టు జెడ్ వర్క్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏఏ ఏబి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి సో ఈ మినిమం సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఉంటాయి సో అలానే సేమ్ రో హెడ్డింగ్స్ ఈ కాలమ్ హెడ్డింగ్ ఈ రో హెడ్డింగ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇక్కడ నేమ్ బాక్స్ లో సి ఫోర్ అని చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ దీన్ని సెల్ అని అంటారు ఎంఎస్ఎక్స్ఎల్ లో ఇది ఒక సెల్ ఈ సెల్ లోనే మనం ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టైప్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ సెల్ ఈ సెల్ ఇది ఈ సెల్ ని మనం ఈ సెల్ లో ఉన్న డేటాని ఏదైనా మనం ఇప్పుడు సపోజ్ నా నేను టైప్ చేశాను దీన్ని డేటా ఎంట్రీ డేటా ఎంట్రీ నా పేరు ఒక డేటా మామూలు బేసిక్ గా ఒక వరం నేను ఎంటర్ చేశాను నెక్స్ట్ దీన్ని ఎడిట్ చేయడానికి ఇక్కడ మీరు మామూలు బయటకు వచ్చేసారు ఈ సెల్ నుంచి ఈ సెల్ కి వచ్చారు మళ్ళీ ఈ సెల్ కి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ ఎడిట్ చేయలేరు వెంటనే ఎడిట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయాలి సింగిల్ క్లిక్ చేసినా మీకు ఎడిట్ అవ్వదు సో చాలా మంది ఎంఎస్ఎక్స్ ఒక లైన్ నుంచి మరో లైన్ కి వెళ్తారు సో ఇక్కడ వెంటనే మీరు టైప్ చేయాలనుకుంటారు కానీ ఎడిట్ అవ్వదు ఎడిట్ చేయాలని డబుల్ క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ దీనికి కూడా మన దగ్గర షార్ట్ కట్ కో ఉంది ఇక్కడ మీరు ఈ సెల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ టు క్లిక్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఎఫ్ టూ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఇలా క్లిక్ చేశారు కదా ఇప్పుడు ట్యాప్ వచ్చాను ఇక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ ఎఫ్ టూ క్లిక్ చేస్తే ఎఫ్ టూ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రో హెడ్డింగ్స్ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ చూసారు నెక్స్ట్ ఇవి షీట్ వన్ షీట్ టూ ఉన్నాయి కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ కూత్ ఉంది కదా ఈ షీట్స్ అనేవి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక కంపెనీపై వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు అందులో ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు సో ఒక ప్రాజెక్ట్ లో సబ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ని మీరు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పేజీలో రాయాలనుకుంటున్నారు సో మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ కొత్త ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకోవాలి ఈ షీట్ అయిపోయింది అని అనుకుంటారు కొత్త ఎక్సెల్ మరో ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటారు ఫైల్ ఏం అవసరం లేదు అందులోనే ఈ షీట్ వన్ షీట్ వన్ లో ఒక సబ్ వర్క్ షీట్ టూ లో ఒక సబ్ వర్క్ షీట్ త్రీ లో మరో వర్క్ ఇలా టాపిక్ ఏ టాపిక్ టాపిక్ సి ఇలా మీరు డివైడ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ప్లస్ గుర్తుంది కదా ఈ ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ట్రా షీట్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది సో ఇలాంటి షీట్ ని మనం డివైడ్ చేస్తాం సో ఈ షీట్స్ అన్నిటిని మీరు ఒక్కసారి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక్కొక్క షీట్ ని మీరు ఒక్కొక్క ఫైల్ తో సేవ్ చేసుకుని ఒక్కొక్క డేటా వర్క్ తో సేవ్ చేశారు సో ఏ ఫైల్ ఒకేసారి మీరు ఏదో ఒక షీట్ ని మీరు ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో అన్ని షీట్ ని ఒకసారి మీరు టేబుల్ వేసి చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టాను కదా ఇక్కడ రైట్ అక్కడ పెట్టి రైట్ క్ల
ఇది స్టాటస్ బార్ ఈ స్టాటస్ బార్లో ఇక్కడ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ మీరు ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా మీకు చాలా చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది విండో సో మీరు ఇక్కడ జూ విండోని జూమ్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎక్స్ట్రా హండ్రెడ్ నుంచి ఎంతవరకు అని పెట్టుకోవచ్చు ఇలా నెక్స్ట్ ఇది మేము ఇప్పుడు క్రిచ్ చేసేద్దాం జూమ్ అవుట్ నేను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పెట్టేస్తున్నా సో ఇది నెక్స్ట్ ఈ రిబ్బన్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఈ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఈ రిబ్బన్ని ఎలా హైట్ చేయాలి ఎలా ఓపెన్ చేయాలి గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి ఇలా గ్రూప్స్ సో ఈ ట్యాప్స్ మెనూ బార్ ట్యాప్స్ అంటే ఏంటి తెలుసు ఈ క్లిక్ చేసే స్టూల్ బార్ నెక్స్ట్ ఈ రో అంటే ఏంటి కాలమ్ అంటే ఏంటి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ సెల్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మీరు తెలుసుకోవాలి సెల్ రేంజ్ సెల్ రేంజ్ అంటే మీరు సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేశారు సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎప్ ఇది ఈ త్రీ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇది జి ట్వెల్వ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ సో దిస్ ఈజ్ మనకి ఏట్ అవుతుంది అంటే ఇది అనేది సెల్ రేంజ్ అవుతుంది ఈ త్రీ ఇంటూ జి ట్వెల్వ్ ఇది ఒక ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇది ఒక సెల్ రేంజ్ నెక్స్ట్ వర్క్ బుక్ కి వర్క్ షీట్ కి చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఎక్కడైనా వర్క్ లకి వెళ్తే మనకి వాట్ ఈస్ వర్క్ బుక్ అండ్ వాట్ ఈస్ వర్క్ షీట్ అని అంటారు వర్క్ బుక్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ ఇప్పుడు షీట్ వన్ షీట్ టూ షీట్ త్రీ ఉన్నాయి కదా ఈ అన్ని షీట్స్ ని వర్క్ షీట్ అంటారు సెపరేట్ షీట్ ఇది ఒక వర్క్ షీట్ ఇప్పుడు షీట్ త్రీ అనేది ఒక వర్క్ షీట్ షీట్ ఫోర్ అండ్ వర్క్ వర్క్ షీట్ సో ఆల్ ఒక ఫైల్ లోని అన్ని షీట్స్ ని కలిపి ఒక వర్క్ బుక్ అని అంటారు వర్క్ బుక్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఈ సెల్ లో ఉన్నారు మీరు నెక్స్ట్ సెల్ కి రావాలి నెక్స్ట్ సెల్ కి రావాలంటే మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ మోస్ పట్టుకొని ఎక్కడే మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ రావాలంటే మీరు ఏం లేదు ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే కిందకి వెళ్తారు మరోసారి ఎంటర్ 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 మళ్ళీ అప్ అప్కి వెళ్ళాలంటే మీరు మోస్ యూజ్ చేసి పైకి ఎక్కడెక్కడ క్లిక్ చేయాల్సిన లేదు షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎంటర్ కొడితే మీరు ఆటోమేటిక్ పైకి వెళ్ళిపోతారు ఎంటర్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ మీరు అప్ అండ్ డౌన్ చూస్తారు ఇప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ ట్యాప్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెల్ కలుతారు మా అగైన్ ట్యాప్ అగైన్ ట్యాప్ నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాప్ మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి సో దిస్ ఈజ్ బేసిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి మీరు ఇక్కడ చెప్తాను నెక్స్ట్ ఈ ఫైల్ అనేది ఉంది కదా ఈ ఫైల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మరొకసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ ఈ ఫైల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వస్తుంది సో ఇక్కడ చాలా టెంప్లెట్స్ కనిపిస్తే చాలా మంది ఎంఎస్ ఎక్స్ లో ఓపెన్ చేస్తే సో ఈ టెంప్లెట్స్ ఏంటంటే చాలా మంది డిఫాల్ట్ గా ఈ అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్స్ లో ఇలా కొన్ని పర్సనల్ యూజ్ చేసుకునే కొన్ని రెగ్యులర్ టెంప్లెట్స్ ని మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంచారు ఎగ్జాంపుల్స్ గా సో వీటిని మనం యాసిస్ చేసుకొని మన పర్సనల్ డేటాతో మనం అది ఎడిట్ చేసుకుంటే సో మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అని వచ్చేస్తాయి సో నేను ఇక్కడ పర్సనల్ మంత్లీ బడ్జెట్ అనే ఒక టెంప్లెట్ చూస్ చేశాను దాన్ని ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఒక ఒక ఫ్యామిలీ తరఫు మంత్లీ బడ్జెట్ పర్సనల్ మంత్లీ సో నా డేటా ఇది సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో వాళ్ళు ఎవరో ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ఉంది ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ వాళ్ళకి ఎంత వచ్చింది త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇప్పుడు నాకే ఒక ఇట్లా ఉంది నా ఇన్కమ్ అనేది సో నా ఒక బిజినెస్ ఉంది నా ఇన్కమ్ అనేది ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కామన్ గా ఉంది సో నా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ రాలేదు నాకు సపోజ్ వన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వచ్చింది సో నేను ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఎడిట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ టోల్ ప్రీవియస్ గా ఉంది ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంకో ఫోర్ థౌజండ్ సో ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వాళ్ళు మనకి అడ్వాన్స్డ్ పర్సన్స్ లో ఏమి ఇచ్చారు కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఇచ్చారు రెగ్యులర్ టెంప్లెట్స్ చాలా మంది బిజినెస్ పర్సన్స్ యూజ్ చేసే టెంప్లెట్స్ పర్సనల్ గా ఇచ్చు సో ఇలాంటి టెంప్లెట్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం మనకి ఏ టెంప్లెట్ అయితే కావాలో ఆ టెంప్లెట్ ని అక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని సో మన డేటా తో ఇవి టాలీ చేసుకుని ఎడిట్ చేసుకుంటే మన వాల్యూషన్ పెట్టుకుని మనం డేటా అనేది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇవి ఎంఎస్ ఎక్సెల్
చూడాలని అనుకున్నారు అనుకోండి కొన్ని మీరు అవి మీరు ఇక్కడ సెట్స్ బోర్ ఉంటుంది సో సెట్ సెట్స్ బోర్ వన్ సెకండ్ మోర్ టెంప్లెట్స్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మోర్ టెంప్లెట్స్ లో మీకు ఇంకా ఏమైనా అడ్వాన్స్ టెంప్లెట్స్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ బాక్స్ లో మీకు కావాల్సిన టెంప్లెట్ కోసం ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ సో ఈ క్యూఆర్ తో టెంప్లెట్స్ ఏం లేనట్టు ఉన్నాయి సో ఇలా మీకు ఏమైనా టెంప్లెట్స్ కావాలంటే ఆన్లైన్ టెంప్లెట్స్ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఆ టెంప్లెట్స్ అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు అక్కడ మీ డేటాతో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా డెఫర డెఫర టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ మీకు క్యాలెండర్ మంత్లీ రిజిస్ట్రేషన్ హౌస్ హోల్డ్ మంత్లీ బడ్జెట్ వీక్లీ కోర్స్ షెడ్యూల్ బ్లూ ఇన్వాయిస్ బ్లూ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ వీకెండ్ వీక్లీ అటెండెన్స్ రిపోర్ట్స్ చాలా మంది అటెండెన్స్ రిపోర్ట్స్ చేయడానికి కొత్తగా ఎక్సెల్ షీట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు మొత్తం బేసిక్ నుంచి సో మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసుకుని చాలు స్టూడెంట్ షెడ్యూల్స్ సింపుల్ ఇన్వాయిస్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ టైప్ సో ఇవి అర్థమైంది కదా సో నేను మళ్ళీ ఎగైన హోమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను సో మన ఫైల్ మనం వచ్చాం సో దిస్ ఈస్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకా ఎంఎస్ ఎక్సెల్ గురించి ఇంకా ఇంకా అలా తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ